Bueno, entonces eh, vamos a hacer primero un, primero un primer recuento de lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada eh, empezamos a trabajar los conceptos más importantes de estadística con el fin de tener como un panorama general de hacia dónde vamos y sobre todo adquirir los conceptos básicos que para usted van a ser eh, muy importantes durante todo el curso, pues porque durante todo el curso vamos a trabajar con esos conceptos. Entonces, en particular, la clase pasada arrancamos diciendo qué es estadística y dijimos como cuáles son las labores o el quehacer eh, de lo que hace la estadística en términos de recoger, clasificar, reunir y resumir y analizar conjuntos de datos. Eh, trabajamos con una distinción importante en términos descriptivos e inferenciales. Decíamos que en un estudio descriptivo, ya sea que usted tenga una población o una muestra, lo que usted únicamente hace es sacar conclusiones acerca de ese conjunto de datos en particular. Usted no extrapola, usted no eh, hace ningún tipo de generalización al respecto, simplemente analiza la base de datos y ya. Y sus conclusiones aplican a, ese, a esa base de datos, a ese conjunto de individuos. Mientras que con la estadística inferencial hacíamos lo contrario, con, pues no lo contrario, hacíamos algo más. Y es, además de tener como una idea clara de lo que sucede con ese conjunto de datos, lo que hacemos es eh, generalizar, hacemos eh, actividades de orden inductivo para poder eh, diferenciar, para poder saber qué ocurre en la población. Entonces tenemos un conjunto de datos menor y con base en la información de ese conjunto de datos menor que vamos a llamar muestra, eh, vamos a obtener conclusiones, vamos a obtener generalizaciones sobre toda una población. Eh, y en ese sentido decíamos que era muy importante saber bien de probabilidades para poder hacer ese proceso. Entonces, eh, cuando pensemos en métodos estadísticos, los podemos clasificar en alguna de las dos, como métodos descriptivos, simplemente para caracterizar un conjunto de datos dado sin ningún propósito extra y métodos inferenciales para poder hacer eh, predicciones, generalizaciones, extrapolaciones, inducciones sobre conjuntos de datos más grandes. Eh, y habíamos hecho esa clasificación. Eh, Discutimos también un par de términos importantes. Eh, discutimos el término de población y de muestra. El de población como el conjunto eh, de todos los entes que serán de interés para el estudio, para el trabajo, para la consultoría. Y eh, decíamos que en particular que una población no necesariamente tiene que ser una población humana. Los entes objeto de estudio pueden ser cualquier tipo de entes, desde eh, cosas también, personas, eh, animales, cosas, instituciones, países, eh, células, lo que usted quiera. Lo importante es que usted defina apropiadamente cuál es el ente objeto de estudio y a ese ente le vamos a llamar individuo o registro muchas veces. Eh, las poblaciones las clasificamos como infinitas o finitas dependiendo de su extensión y las muestras las concebíamos como cualquier subconjunto del, de la población. Decíamos que muchas veces la mayoría no es posible, no es factible hacer censos, es decir, no es posible observar, medir, cuantificar todos los individuos de la población. Entonces, eh, lo más razonable, pues obviamente por motivos de dinero, de tiempo, de eh, capacidad humana, por todos esos motivos no, era, no podíamos hacer el censo, entonces tomábamos una muestra con el fin de aprender acerca de la población. Las muestras en sí mismas son subconjuntos de la población, las clasificábamos como probabilísticas y no probabilísticas, y más allá de la probabilidad, lo que nosotros, la intuición que yo quería que usted se llevara de ese concepto era la, el alcance de la muestra. Es decir, con una muestra probabilística, donde todos los individuos tienen un chance de pertenecer a la muestra, eh, en ese, ese tipo de muestras son las muestras que de alguna manera a mí me sirven para representar la población. ¿Por qué? Porque todos los individuos tuvieron un chance de pertenecer a ella. Entonces, esas son las muestras que usualmente se utilizan en los 
en los estudios inductivos de inferencia eh, para poder generalizar a la población. Las muestras no probabilísticas, decíamos que pues, son las que eh, en los individuos no tienen, todos los individuos no tienen un chance de pertenecer a ella, no es que no sirvan de nada, sí sirven pero entonces cuando hagamos nuestras conclusiones, nuestros análisis, pues tenemos que ser cuidadosos del alcance al que le damos al análisis, ¿no? Eh, ustedes mismos, como discutíamos la vez pasada, son una muestra de estudiantes activos de la Universidad Nacional de Colombia, pero eh, con base en su información yo no puedo hacer una extrapolación a todos los estudiantes de la universidad. Tengo que ser cauteloso cuando hago la interpretación. También eh, distinguimos dos conceptos fundamentales el de estadístico y el de parámetro eh, en términos fundamentales eh, el concepto es el mismo en ambos casos solamente que uno tiene como punto de referencia una población y el otro la muestra entonces en el caso del parámetro decíamos que un parámetro es cualquier característica cualquier representación eh, que yo quiera cuantificar acerca de la población. Dábamos el ejemplo de eh, el promedio poblacional. Eh, este promedio poblacional que yo simbolicé aquí con la letra griega mu, eh, usted dirá, bueno, eh, ¿cómo así que el parámetro es una función? Pues claro, si usted se da cuenta, está cogiendo los valores de toda la población, eh, los está sumando y está dividiendo entre n, entre n mayúscula, que es nuestro tamaño poblacional. Entonces, en ese sentido es que es una función. ¿Por qué? Porque yo tomo como insumo todos los valores, todas las mediciones que hice en los individuos de la población, lo cual asume que usted tiene el censo. ¿Por qué? Porque para poder hacer este cálculo usted necesita cada uno de los valorcitos de los individuos en la población y lo suma y divide entre n. Si usted se da cuenta, el estadístico es lo mismo, es exactamente la misma formulación, pero llevado a cabo con la información, con los datos de la muestra. Eh, claramente, en un caso práctico, la mayoría de las veces lo que ocurre es que usted tiene los datos del estado, usted tiene los valores de los estadísticos. ¿Por qué? Porque usualmente usted tiene la información de una muestra, usted no tiene un censo para poder hacer este cálculo. Y en particular, dijimos que pues este cálculo, por ejemplo, en el caso de la población, era un caso de una población finita, porque si usted se da cuenta, estoy, el tamaño de la población es un número eh, conocido, puede ser muy grande, pero es finita, eh, y asume que usted tiene todos los valores, ¿no? Pues porque si no, no podría hacer el cálculo. Eh, alguien me preguntaba en otra clase, mmm, Juan Camilo, ¿qué pasa si la población es infinita? ¿Cómo sería la sumatoria? pues la sumatoria le va a quedar una integral, ¿no? Eh, es un límite, entonces, pues en su momento lo veremos, pero pues el concepto va a ser muy, muy, muy similar. Entonces, el punto es el siguiente, es que usted puede describir tanto las poblaciones como las muestras por medio de parámetros y estadísticos, son valores que usted calcula en, en, cada, una de las, de, en cada uno de los conjuntos de datos, pero uno, el estadístico, se apoya en los datos de una muestra y el parámetro se apoya en los, para, en los datos de una población. Usualmente el que es conocido es el estadístico, pues porque usted sabe los valores de la muestra y usted el desconocido es el parámetro, pues porque usted necesitaría el censo. Ahora, no se lleve la mala idea de que el parámetro, el único parámetro que existe es el promedio. No. Existen infinitos parámetros, existen infinitos estadísticos. Eh, aquí dije el promedio, pues porque es muy popular y, y las personas, todas las personas saben que es un promedio. Eh, pero en realidad, mmm, en realidad, eh, ejemplos de parámetros y estadísticos hay infinitos, ¿no? Vamos a ir viendo a medida que vayamos, vaya transcurriendo la clase otros ejemplos. Eh, ¿Qué medianas, desviaciones estándar, coeficientes de Gini, cualquier tipo de índice? En fin, como que hay infinitas formas de caracterizar tanto una muestra como una población. Aquí di el ejemplo del de de promedio, pero no es el único, no es el único. En eso habíamos eh, invertido el tiempo la clase pasada. Hoy vamos a continuar con 
nuestro estudio de conceptos fundamentales de estadística y vamos a arrancar con el del proceso de una investigación. Eh, no piense o no se lleve la idea de que, um, de, de que este proceso únicamente aplica en, en términos, digamos, científicos de laboratorio eh, con eh, restricciones experimentales eh, muy sofisticadas y demás. No. Eh, este proceso aplica en cualquier instancia donde usted quiera conocer del mundo, donde usted tenga una situación que implique incerteza, donde usted tenga una situación que usted quiera conocer y que por eh, um, cualquier motivo no conoce. Entonces lo que se hace es tomar un conjunto de datos para poder aprender acerca de esa situación. Pero ese proceso de aprendizaje, ese proceso de... Um, de disminuir la incertidumbre acerca de lo que quiero conocer no, no es un proceso que eh, se haga de cualquier manera es un proceso que ya se ha estandarizado está eh, fundamentado en el método científico y eh, el hombre lo ha tomado como punto de referencia para aprender acerca del mundo entonces aquí hay como una enumeración de pasos pero más allá que más allá de aprenderse los pasos o de alguna manera eh, ser eh, muy rígido en, en, en la implementación, mire que la, el proceso es un proceso muy natural, es un proceso muy orgánico, es un proceso muy eh, directo de hacer. Claro, eh, Usted lo primero que necesita hacer a la hora de realizar cualquier investigación, cualquier proceso de aprendizaje, es identificar eh, lo que quiere aprender, ¿no? Es ver dónde hay un vacío en el conocimiento, ver dónde hay un vacío en lo que yo sé del mundo, eh, para poder saber hacia dónde voy. Pues si no, eh, usted estaría navegando en el vacío. Nunca, jamás, uno arranca a... Eh, hacer algún tipo de estudio o aprender acerca de algo sin saber hacia dónde va eh, claramente luego de que usted identifique ese vacío eh, ocurre un proceso que eh, um, puede suceder de una manera como conjugada puede, puede suceder de una manera um, conjunta y es como armar las preguntas que yo quiero responder y eh, inmediatamente ir como haciendo los objetivos eh, um, aquí hay una línea delgada que separa estas dos cosas ¿no? una, cora, una cosa son las preguntas que yo quiero responder acerca del mundo y otra cosa son los objetivos del estudio que me permiten a mí responder esas preguntas entonces eh, de alguna manera eh, claro, aquí están enumeradas de forma consecutiva, uno, dos, tres, etc. Pero este, esos, este paso, por ejemplo, dos y tres, puede ocurrir de una manera eh, simultánea. Eh, lo ideal pues, sería que uno armara las preguntas y luego los objetivos, pero usualmente uno tiene una pregunta y ahí mismo uno va formulando los objetivos y así como que uno va construyendo, entretejiendo... Eh, como la parte fundamental de la investigación. Estas, estos tres primeros pasos, eh, yo creo que son de los más importantes, porque si usted de alguna manera no identifica bien hacia dónde va, cuáles preguntas quiere responder, eh, y en la forma, eh, los objetivos que usted se, se plantea, no va a ir para ningún lado. Usualmente en los proyectos que yo he investigado, en los que yo he hecho investigación, en los proyectos en los que yo he participado, eh, el equipo se gasta bastante tiempo en, ese, en, e, en esa labor. No es algo que sea de un día para otro ni de un momento para otro. Eso es algo que toma tiempo. Sobre todo porque no queremos, primero, uno, eh, tal vez hacer una investigación acerca de algo que ya está investigado y que ya sea conocido, Número dos, que no valga la pena hacer. Eh, número tres, que tal vez eh, por falta de planeación eh, tome muchos recursos y ni siquiera lo podamos ejecutar. Entonces, como que de alguna forma 
eh, tener muy presente bien qué es eh, esas primeras tres etapas es muy importante. Ahora, eh, claramente una vez estas etapas han sido definidas, eh, hay que definir una metodología, ¿no? ¿Cómo voy a responder las preguntas? ¿Cómo voy a llevar a cabo mis objetivos? Eh, esa metodología tiene en cuenta eh, muchos aspectos, desde eh, factores presupuestales hasta eh, factores eh, analíticos y de diseño. Y es una etapa en la que Mal que bien, yo tengo que eh, arreglármelas para ver cómo respondo yo a esas preguntas. Eh, nuevamente, es, es muy importante porque si usted no tiene un proceso metodológico, claro, pues no, no va a llegar a ningún lado. Enseguida, una vez usted ya aclaró la metodología, ahí sí ya puede llevar a cabo eh, la conducción del estudio. Y en ese sentido, tengo un par de observaciones para hacer. La primera es... Eh, sobre todo con eh, la obtención de la información, con la obtención de los datos, hay que ser muy, muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque si usted lleva a cabo o, 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 o toma un conjunto de datos o se hace una fuente de información que no es confiable, que no tiene una calidad eh, de la que usted esté seguro, sin importar cuál tipo de análisis usted haga, sin importar cuál, eh, cuán inteligente usted sea haciendo código de programación o resolviendo problemas matemáticos o lo que sea, si, sus si su fuente de información no es fiable, no, si usted no tiene datos de alguna manera confiables, por decirlo de alguna forma, eh, de ahí en adelante todo va mal absolutamente todo mal. Entonces, eh, aquí en la conducción del estudio, claro, el proceso de la recolección de la información, ya sea a nivel experimental, ya sea de eh, fuentes eh, externas como fuentes gubernamentales, o ya sea porque usted mismo decidió tomar eh, los datos con un equipo de trabajo, o una mezcla de ambas, eh, es muy importante que usted se cerciore de que la calidad de los datos sea buena. Eh, um, sí, hay una falla en la calidad de los datos, sin importar los métodos de análisis, todo va a ir mal. Eh, bueno, una vez usted ya tenga, eh, se haga de, de llevar a cabo el estudio y recoja sus datos y haga eh, sus procesos experimentales del orden que sea, no necesariamente de laboratorio, sino pueden ser sociales, pueden ser eh, de campo, bueno, como usted prefiera. Eh, viene la parte del análisis de datos. Aquí vamos a gastar nosotros algo de tiempo como aprendiendo a, a var varias herramientas eh, para analizar los datos, pero, repito, si su insumo, si su fuente de información no es la mejor, pues de ahí en adelante todo está mal. Muy fácil. Eh, si usted está eh, um, validando um, el peso de un conjunto de materiales por algún motivo, si su instrumento de medición es corrupto y está sesgado, no está calibrado y usted jamás lo supo, pues de alguna manera todo va a andar, todo va a andar mal, ¿no? Eh, si usted está llevando a cabo un estudio eh, a nivel eh, de ciudad eh, en términos de características que afecten a las personas que viven allí, pero si su fuente de información, que puede ser gubernamental o usted mismo puede levantar la información, no hace referencia a las personas que le interesan o eh, lleva o conllevan errores en la forma en que se obtuvieron los datos, cualquier análisis que usted haga va, no va a tener, digamos, ni pies ni cabeza. Aunque usted pueda procesar la información, aunque usted pueda tener resultados, pues esos resultados no dicen nada. Eh, en esta etapa, pues bueno, eh, aquí, aquí viene como toda la parte de, tal vez de eh, la parte computacional, la parte de los algoritmos, la parte de los métodos para analizar los datos, que es lo que, que vamos a cubrir aquí en este curso. Y bueno, luego viene la parte de 
una vez yo ya hice ese procesamiento de la información, viene la parte de eh, evaluar los resultados, evaluar eh, qué obtuve yo del de, eh, análisis de datos, para al final simplemente eh, hacer una discusión y una comunicación de los resultados, de, lo, de los hallazgos que obtuve. Aquí es importante hacer varias claridades y les voy a decir de una vez. Mire, no sirve, y póngame con mucho cuidado, no sirve absolutamente de nada eh, procesar un conjunto de datos y ser muy bueno con la programación y eh, ser muy bueno con las matemáticas y poder, digamos, dominar las herramientas que veamos en el curso eh, de pieza a cabeza. Sí. Eh, el practicante, si el investigador, si el profesional no puede comunicar los resultados de una manera adecuada a un público en general. Es decir, usted no gana nada analizando los datos si no es capaz de comunicar, transmitir, vender las ideas que usted eh, obtuvo de ese análisis. Número uno, eso. Número dos, eh, um, todo esto todo esto está ligado a las preguntas y los objetivos que usted se planteó. Entonces, al final uno tiene que decir, bueno, la respuesta a estas preguntas son estas. Tengo suficiente evidencia para respaldar esta hipótesis, tengo suficiente evidencia para eh, aseverar tal cosa, o puede que al final, eh, después de llevar a cabo el estudio, no haya eh, evidencia concluyente. Eso también es una respuesta. El punto es que al final lo, lo que uno tiene que hacer es responder, como dar cumplimiento a lo que se planteó inicialmente, ¿no? Eh, um, y por último, yo diría que en términos de, de todo esto de los resultados, pues claro, una vez se responda a las preguntas, todo eso conlleva a una forma de, a algún tipo de recomendación, algún tipo de eh, evaluación de un impacto a... Um, al, algún tipo de una toma de decisión ¿basado en qué? ah pues en los resultados que usted obtuvo entonces como que el, el gran mensaje es número uno no basta obtener un número ah el promedio fue tanto bueno ¿qué implicaciones tiene ese promedio? ¿qué decisión puedo yo tomar basado en ese promedio? ¿qué pregunta respondo yo con ese valor que me dio el promedio? ¿Cómo yo comunico a una persona que no es experta en estadística o que no es profesional en, en esta área eh, este resultado? ¿Cómo se lo hago entender? ¿Cómo le transmito la idea? Entonces, como que, y, y, eso es un, y esto va a ser un mensaje reiterativo durante todo el semestre, no piense que el éxito es simplemente obtener el número y ya. No. Eso es un, apenas un pasito. Lo importante son, lo, lo realmente importante es, además del número claro, que es un, una parte fundamental del, del proceso, es para qué me sirve ese número, que es, para qué me sirven esos resultados que estoy obteniendo, cómo los interpreto, cuáles son las implicaciones tanto técnicas como éticas, como eh, estructurales de los resultados que yo obtengo. Sí, en algún momento usted se vuelve un experto calculando probabilidades, por ejemplo, pero no tiene ni idea qué significan. Eh, es pues como si no hubiera hecho nada si usted eh, en algún momento dado se vuelve un experto haciendo gráficos por ejemplo y visualizaciones pero no sabe interpretarlas no sabe eh, tener en cuenta como cuáles son las implicaciones de lo que usted ve pues es como si no hubiera hecho nada entonces durante todo el proceso siempre yo voy a estar ahí como eh, de alguna manera eh, insistiendo en eso eh, el número es un el cálculo y los resultados es una parte del proceso, pero la otra es la interpretación y las implicaciones que tienen esos resultados eh, um, en términos globales, dado que este es un, un curso general y como que aquí vamos a cubrir muchos temas eh, um, nosotros eh, en la parte de la conducción del estudio, usualmente eh, no vamos a nosotros mismos a digamos obtener datos ni irnos a 
eh, situaciones experimentales donde nos dediquemos unas semanas a, a conducir un estudio o algo así. No porque tomaría, sería lo ideal en algún sentido, pero tomaría mucho tiempo. Entonces, en la mayoría de las situaciones prácticas, eh, lo que vamos a hacer es, obtener, es trabajar con información, con datos provenientes de otros estudios o de otras fuentes de información que ya hayan llevado a cabo el proceso de eh, registro de información y vamos a confiar en que esos datos están bien tomados y que están eh, de alguna manera calibrados y en concordancia con el mundo. Mm, pero, repito, es, una, es, es de las partes fundamentales del proceso. Y... Eh, como de, les venía insistiendo hace un segundo, siempre vamos a estar pensando en la pregunta que vamos a responder con estos valores. ¿Cómo interpretar esos valores? ¿Para qué me sirve tener esos valores? Listo. No, no sirve de nada tener probabilidades, por ejemplo, si ni siquiera sé para qué sirve. Muy bien. Eh, cuando yo llevo a cabo este proceso, este proceso, eh, de alguna manera, ya, ya, ya lo veníamos intuyendo desde el principio, yo lo puedo, eh, digamos, pensar, lo puedo llevar a cabo dependiendo de dos perspectivas. Eh, la primera son, lleva, se lleva a cabo pensando en simplemente describir la situación, exactamente lo mismo que la estadística descriptiva, eh, caracterizar lo que sucede con ese conjunto de individuos, ya sea una, pobla, una muestra o una población. Es decir, si usted es eh, um, muy afortunado y tiene todos los datos de un censo, perfecto, pues usted ya puede describir, caracterizar lo que ocurre en esa población y, y usted tiene como un acercamiento a la realidad muy profundo. Pero lo que puede suceder es que usted tenga una base de datos que correspondan a los datos de una muestra como va a ser la mayoría de las situaciones y usted describe, caracteriza ese conjunto de datos eh, y como veníamos insistiendo desde la clase pasada en los estudios descriptivos en la estadística descriptiva las conclusiones únicamente aplican al conjunto de individuos que componen eh, la fuente de información la base de datos esos estudios, a su vez, se pueden clasificar como transversales o longitudinales. Entonces aquí la distinción es bien, 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 bien importante. Los estudios transversales son aquellos estudios en los que el tiempo no es un factor, no es objeto de estudio. Es decir, usted tiene un conjunto de individuos y usted estudia a esos individuos y en el análisis el tiempo en que se realizó la medición no es determinante eh, no hay un uno asume cuando realiza el estudio que el tiempo el momento en que se hacen las mediciones no impactan los resultados o no tienen eh, ningún tipo de importancia práctica tenerlo en cuenta. Ahora, en los estudios longitudinales, en los estudios longitudinales, eh, ocurre lo contrario. En los estudios longitudinales lo que uno hace es precisamente tomar el tiempo como un factor determinante en el análisis. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, eh, un conjunto de individuos, diga usted, de personas y someterlos a dos eh, tratamientos diferentes, a un control y a un tratamiento eh, respecto a una enfermedad. Y a través del tiempo voy mirando la evolución de los individuos en función de si han mejorado o no han mejorado respecto a los marcadores eh, más importantes de, de la enfermedad. O puedo tener un conjunto de materiales para los cuales los cuales yo someto a una especie de tensión y empiezo a evaluar su resistencia a través del tiempo y a medida que va evolucionando el tiempo veo cuál va siendo su, eh, um, no sé, cualquier característica, su torsión, eh, su eh, compacidad, lo que usted quiera. Entonces, en ese tipo de estudios, el 
tiempo, la evolución en el tiempo juega un rol fundamental a la hora de hacer el análisis. Eh, es muy importante saber hacer la distinción porque cuando usted tiene mediciones en el tiempo, la forma de analizar ese, esos datos no es la misma a tener simplemente datos en los que el tiempo no es un factor determinante. Entonces, eh, el mensaje es, hay dos tipos de, de estudios descriptivos, transversales y longitudinales, y las técnicas de análisis para ambos estudios son diferentes. En los estudios transversales, eh, usted hace sus eh, cálculos, sus cuentas, sin tener en cuenta el momento en que fue medido los individuos. Mientras que en los longitudinales, la evolución en el tiempo, cómo cambian los valores en el tiempo, se vuelve eh, fundamental a la hora de, hacer la, de obtener los resultados y las conclusiones. A medida que vaya eh, pasando el curso, pues vamos viendo herramientas para cada tipo de, de conjunto de datos. Ahora, en los estudios analíticos, en los estudios analíticos, vamos a enmarcar usualmente eh, los estudios de inferencia, los estudios donde a partir de un conjunto de datos menor eh, se obtienen conclusiones sobre una población. Entonces, eh, en los estudios analíticos van a estar todos aquellos en los que yo quiera probar, por ejemplo, eh, relaciones de causa y efecto en los que yo quiera eh, um, de alguna manera involucrar o cuantificar una asociación. Pilas, la asociación y la causalidad son diferentes. Lo, lo vamos a ver después. Eh, um, puede haber la asociación, puede haber asociación eh, entre un par de características, pero no quiere decir que una cause la otra o viceversa, ¿no? Eh, vamos a ver ejemplos después para que usted diga, ah, ya sé cuál es la diferencia, pero asociación y causalidad son cosas diferentes. Eh, entonces, en este tipo de estudios, en los estudios analíticos, son los estudios en los de, en donde usted, por lo general, no puede hacer un censo, por los motivos que sea, y con base en la información de una muestra, usted eh, toma las decisiones, establece eh, las características sobre la población. Y ejemplos hay infinitos, ¿no? Eh, por ejemplo, en un estudio de control de calidad, en una, en una, en una eh, planta de producción, en un proceso de producción, pues imagínese donde usted someta a control de calidad eh, absolutamente todos los eh, artículos que se producen. Número uno, eh, en términos de tiempo y de dinero eso no puede ser eh, rentable ni factible número dos, hay muchos procesos de control que requieren la destrucción del artículo eh, por ejemplo, el ejemplo típico son los preservativos ¿no? eh, lo someten a eh, pruebas de presión, de elongación de resistencia y demás, entonces si usted hiciera control de calidad sobre todos los productos, pues ¿qué se queda para comercializar? nada en estudios experimentales donde se prueben eh, fármacos, por ejemplo, con animales, eh, entonces, ¿qué puede suceder? Que usted tenga en un tratamiento, eh, usted tiene un control y un tratamiento, por ejemplo. Entonces, usted no puede hacer un censo, ¿no? A, a, a todos los... Eh, a todos los individuos que sean susceptibles de de estudio, usted no los puede someter al control y a todos no los puede someter al tratamiento, ¿no? Pues porque si no, ¿cómo compara? Número uno. Lo ideal sería a todos someterlos al control, a ver qué pasa luego, a todos someterlos al tratamiento, a ver qué pasa, pero pues eso no, no es factible. Eh, número uno, eso. Número dos, usted no tiene todos los entes objeto de estudio para someterlos a tratamiento o control, ¿no? Eh, es, es literalmente imposible. Eh, número tres, eh, supongamos que en la evaluación del tratamiento o del control, la única manera sea hacer una disección sobre eh, algún órgano del individuo, entonces ¿qué pasa si usted hace un censo? Pues se queda sin qué estudiar, ¿no? Porque tiene que sacrificar el, el ente. Entonces muchas veces eh, lo, lo que discutíamos eh, con lo de la vacuna, ¿no? 
en los estudios clínicos, pues imagínense hacer un censo, pues no hay, no hay forma de hacerlo primero, pues porque como no se saben los efectos, primero no es ético hacerlo, y número dos, pues no hay ni recursos ni tiempo para hacerlo en absolutamente todos los individuos de la población. Entonces, en estos estudios analíticos lo que se hace es con eh, pretensiones de hacer extrapolaciones, generalizaciones, inducciones sobre la población, usted toma una muestra y hace esa generalización. Entonces, es lo mismo que la estadística inferencial de alguna manera. Bueno, eh, todas estas cosas, todas estas cosas eh, han involucrado de alguna manera un concepto con el que uno está asociado desde hace muchos años y, y con el que estoy seguro eh, ustedes han escuchado antes y es el concepto de, de variable. Es más, yo he venido utilizando la, esa palabra en algunas ocasiones sin haberla definido propiamente, pero lo hago precisamente porque es, es una palabra que, que nosotros hemos ya casi que incorporado en el lenguaje de la vida diaria todo el tiempo eh, y con la que estamos familiarizados. Pero, sin embargo, quiero tomarme un tiempo para que nosotros eh, reflexionemos sobre a qué nos referimos con variable cuando estemos trabajando en estadística. Entonces, aquí el punto es el siguiente. Eh, cuando hablemos de variables, no piense, no piense que estamos hablando de variables en el sentido, digamos, matemático, como en el cálculo, por ejemplo. No. Cuando hablemos de una variable en estadística es porque nos estamos refiriendo a una característica, a una característica de los entes objeto de estudio. Es porque estamos refiriéndonos a una eh, cualidad o una cantidad referente a los individuos que nos interesan. Entonces, variables hay de todo tipo. Ahorita vamos a hacer la clasificación y las distinciones. Pero esa variable, esa característica que a mí me interesa de los entes objeto de estudio, número uno, usted la tiene que poder observar, la tiene que poder medir de alguna manera, ¿no? Entonces, eso de alguna forma tiene sus, 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 sus eh, peros. La primera es, bueno, ¿cómo mido yo cierta característica? ¿Necesitaré algún instrumento de medición? ¿Cómo debería calibrar el instrumento? Eh, um, número uno, eso. Número dos, ¿será que la característica que estoy trabajando es una característica observable? ¿Habrá, caracter ¿habrá características que no son observables? Eh, claro, hay algunas, hay algunas características que no se pueden medir directamente, ¿no? Eh, hay otras que sí. Hay unas cantidades físicas que uno puede medir muy fácil como el peso por ejemplo como una resistencia como una longitud como una temperatura eh, como un pH por ejemplo pero hay otras que no eh, diga usted medidas eh, tan comunes como le, la, la inteligencia de una persona por ejemplo cómo usted mide la inteligencia eso es, eso es un concepto digamos tangible de alguna manera pero cómo se mide Ah, bueno, entonces hay que de alguna manera diseñar algún instrumento que me permita a mí medirla. Eh, un test, por ejemplo. Entonces, cuando uno está estudiando un conjunto de individuos, usted, uno tiene que ser muy consciente de dos cosas. La primera es que esas variables, esas características que yo decido observar en los individuos estén en concordancia con las preguntas y los objetivos de mi estudio. ¿De qué le sirve a usted medir alguna cosa que en últimas no le va a servir para responder las preguntas que se planteó? Entonces, parte de la planeación, parte de las preguntas de los objetivos de la metodología con la que usted lleva a cabo el estudio, consiste en definir las variables que le van a servir a usted para responder esas preguntas. He visto infinidad de veces que, 
eh, me llaman eh, a, un, a una consultoría o ayudar a alguna cosa y me dicen, bueno Juan Camilo, yo quiero responder esto y tengo esta base de datos. Y lo primero que me doy cuenta es, pero usted no puede responder esa pregunta porque no tiene ninguna variable relacionada con lo que quiere responder. Entonces, eh, siempre es muy importante, toca estar muy, muy, muy pilas de cuáles variables son las que voy a medir yo en los individuos. Ahora, eh, si usted, si usted y, y, y es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces uno no tiene todos los recursos para medir eh, muchísimas variables, ¿no? Eh, aquí hay una, 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 aquí en el chat hay una, un comentario, vamos a verlo. Ivonne dice, una variable puede tener un punto de control, así como es inteligente respecto a eso es posible. Claro, claro, ya, ya logro entender un poco el comentario. Eh, cuando uno, Ivonne, cuando uno decide qué características medir, cuando, esto vamos a hablarlo con más detalle en unos minutos, pero cuando uno decide qué características medir en un individuo, uno tiene que ser muy consciente de, bueno, número uno, de cómo medirla, de cómo cuantificarla, de cómo de alguna manera acceder a los valores que conforman esa característica. Y parte, y parte de, esa, de ese proceso de medición, de cómo medir, de cómo cuantificar, eh, um, aparecen muchos conceptos como el, de, el que estás mencionando de qué se podría considerar como un valor típico de la variable, por ejemplo. O cuáles son los valores esperados de la variable. O cuáles, eh, cuáles son los valores eh, de alguna manera representativos de la variable. Entonces, van a surgir, y esto va a surgir durante todo el semestre, eh, todo ese tipo de alguna, de alguna forma intuiciones o de alguna manera características propias de las variables con las que vamos a trabajar. Eh, y todo depende, todo depende del de área de estudio. No es lo mismo trabajar en las ciencias biológicas a trabajar en las ciencias físicas, por ejemplo. Todo depende del de tipo de individuos. No es lo mismo trabajar con materiales, por ejemplo, a trabajar con personas o con células. No es lo mismo trabajar con países, a trabajar con eh, instituciones o con empresas. Entonces, las variables, eh, las características que yo vaya a estudiar, eh, de alguna manera pueden complicarse o pueden volverse más fáciles dependiendo del ente que yo esté observando. Eh, pero el, el mensaje, digamos, fundamental es que tienen que estar en concordancia con los objetivos y tienen que poderse medir de alguna forma. Tienen que poderse medir de alguna manera. Eh, ahora, las variables... Ya ahorita vamos a hablar de la medición y de, sus, y de sus etapas, pero las variables las vamos a, a clasificar en eh, varias instancias. La primera de ellas es una clasificación que uno aprende cuando está en el colegio, que es una clasificación de alguna manera trivial, pero fundamental. ¿Por qué? Porque dependiendo de la clasificación, las herramientas de análisis pueden cambiar. Y... Eh, Pilas, eh, aquí voy a hacer varios ejemplos que yo he visto suceder y todavía, y, y, y pasa muy comúnmente, así que mucho cuidado con la, la clasificación. Las variables se pueden clasificar como cualitativas o como cuantitativas, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo y demás. Las variables cualitativas son variables que de alguna manera tienen eh, um, valores, eh, tienen eh, instancias que corresponden a atributos que corresponden a cualidades, a características de los individuos. Mientras que las variables cuantitativas eh, se expresan en términos eh, numéricos usualmente y provienen de un 
proceso de medición mediante algún instrumento, usualmente. Eh, una refleja cualidades de alguna manera, otra cantidades, cuáles y cuántis. Perfecto. Yo creo que ahí ninguno debe tener ninguna, ninguna dificultad. Mi aclaración va en el siguiente sentido. Pilas. Algunas variables cualitativas se pueden codificar de forma numérica. Codificar. Por ejemplo, eh, hablemos de eh, el sexo de una persona. Listo. Hombre o mujer. Listo. El DANE muy seguramente utiliza cero para hombres y uno para mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que en sus bases de datos, de microdatos, eh, en lugar de ponerse a escribir hombre, mujer, hombre, 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 mujer, 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 ellos escriben cero y uno, punto. ¿Por qué? Porque pues, en términos informáticos es mucho más conveniente en términos de memoria, porque para las personas que codifican es mucho más fácil, en fin. Pero el hecho de que yo utilice un número para codificar una variable cualitativa no la vuelve cuanti, ¿no? Entonces, no es que eh, esa variable ya se volvió eh, cualitativa, eh, cuantitativa o algo así, no. Ejemplo típico, el número de cédula, ¿no? El número de cédula será una variable cualitativa o una variable cuantitativa, el número de cédula. El número de cédula claramente es una variable cualitativa. Es un identificador. Entonces, el hecho de que yo utilice números para codificar eh, esa variable no quiere decir, no implica que se vuelva cuantitativa, ¿no? Es simplemente una manera de codificar la variable para, en este caso, identificar a un individuo. Eh, y, mírelo, y mírelo así de fácil. Yo, y lo he visto pasar. Imagínese que usted tenga una base de datos con los números de cédula, ¿no? Entonces, alguien, uy, pero vea esos números, saquémosles el promedio. El número de cédula promedio fue 80 millones 551 mil. Bueno, eso no tiene ningún sentido. Entonces, a pesar de que usted pueda, digamos, de alguna manera, realizar operaciones eh, aritméticas con la codificación, eso no las vuelve cualitativas, ¿no? Eh, aquí. Aquí Manuel hace una aclaración bien interesante. Esta, esta es la segunda vez que la, que la, que la escucho. Eh, claro, el color, bueno, el color eh, es una variable cualitativa y es susceptible de expresarse en código, claro. Uno puede asignar códigos a los colores, no hay ningún problema. Lo importante es que los códigos estén en alguna parte, ¿no? Y que las personas sepan qué significa eh, cada código, ¿sí? Eh, otra cosa es la frecuencia del color, ¿no? Eh, ustedes saben que todos los colores en términos de su... Eh, en términos de... Eh, de, de la reflexión de la luz y de cómo, mide, de cómo se miden las ondas tiene una frecuencia y eso, entonces otra cosa es esa frecuencia, esa es otra, esa es otra variable que no es cualitativa, es cuantitativa eh, aquí Juan Camilo hace otra aclaración si se hablara por ejemplo del dolor tipo cuánto dolor siente del 1 al 10 eso sería una variable cuantitativa o cualitativa, es un buen ejemplo es un, es un, es un buen ejemplo mm. Yo creo que eh, um, todo también depende de cómo se exprese eh, la escala, ¿no? Por ejemplo, eh, este, este, este ejemplo que pone Juan Camilo es un punto muy delicado, es una muy buena intervención. Esto es algo que ha, que ha mantenido el trabajo de los psicólogos y de la psicometría muy al, muy, a, al pendiente durante varios años y es que dependiendo de cómo se formulen las preguntas y dependiendo de la intención con la que sean formuladas, eh, uno podría obtener eh, algún tipo de variable u otra. Me explico. Eh, hay un tipo de escala que se llama la escala, la, la, usted lo escribiría en español así como Likert. Lo voy a escribir aquí en el chat. Eh, y 
Eh, y en ese tipo de escalas usualmente se tienen cinco categorías donde la, una de las categorías en un extremo es muy en desacuerdo y otra muy de acuerdo, por ejemplo. Entonces, eh, en ese sentido... Eh, a pesar de que uno le pueda poner como números 1, 2, 3, 4 y 5 eh, esa variable adquiere una dimensión cualitativa eh, porque no es procedente de un eh, de un instrumento de un proceso de medición ahora dependiendo de cómo se formule también eh, tal cual viene muy en dirección a lo que dice Juan Felipe aquí, que depende de las escalas, eh, podría adquirir una dimensión cuantitativa, eh, pero todo depende de cómo se formule eh, la pregunta. Entonces, eh, una manera de, de, digamos, estar seguros de si es una cualidad o una cantidad es viendo qué significa el número. Y número uno, si ese número está asociado con una escala que de alguna manera refleja alguna cantidad. Esa es como una manera de diferenciarlas. Eh, usualmente cuando se dice, en, es, en, usualmente cuando se hace una pregunta que tiene como esas categorías de 1 a 5, por ejemplo, eh, usualmente se abordan como de tipo quali. Eh, a pesar de que eh, muchas veces se les hace algún tratamiento cuanti, pero con mucho cuidado. Eh, y lo que me gusta de esta discusión es que pues ya hay como una conciencia, ¿no? Y la conciencia a la que yo quiero que ustedes estén ligados es a que pilas, dependiendo de cómo usted clasifique la variable, unos tipos de, de, unos tipos de análisis aplican y otros no. Entonces, si usted se equivoca clasificando la variable, muy seguramente se va a equivocar en el tipo de análisis. Antes de irnos a, a un break de intermedio muy cortico, quisiera hacer una diferenciación entre las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas, usted las puede también clasificar a su vez como discretas o continuas. Las variables discretas son variables que tienen, reflejan cantidades pero están asociadas con mmm, valores que de alguna manera se pueden contar. Es decir, eh, entre dos valores de la variable hay un número finito, hay un número determinado de posibles valores de la variable. Entonces el ejemplo típico es número D, ¿no? Número de hijos, número de eh, individuos con cierta característica, número de unidades defectuosas, número de estados financieros con algún tipo de inconformidad, número de. Usualmente esas son las variables discretas que reflejen algún tipo de conteo. ¿Por qué? Pues porque la variable no admite valores intermedios, no admite valores intermedios infinitos. Me explico. Eh, por ejemplo, alguien le puede decir a usted, eh, a ver, Considere el número de hijos, por ejemplo. Entre 1 y 5, ¿hay algún valor de la variable? Usted dice, sí, el 3. Muy bien. Entre 1 y 2, ¿hay algún valor de la variable? No, no hay. Claro, entre 1 y 2 no hay ningún posible valor de la variable. O sea, usted puede contar cuántos valores intermedios hay. Las variables continuas son las variables que admiten infinitas posibilidades entre dos valores de la variable. Eh, caso típico, la estatura, por ejemplo, o el peso, o bueno, eh, unos ingresos, por ejemplo. Eh, entre 1,50 metros y 1,80 metros, ¿hay algún valor de la variable? Claro, infinitos, ¿no? Eh, 1.5148, 1.4926, eh, lo que usted quiera. Entonces, esa diferenciación también es importante. Eh, el análisis de las variables discretas y de las continuas puede tener diferencias. Eh, y finalizo, antes de irnos al break, con este comentario, como que debería yo ponerlo en negrilla o en rojo, resaltarlo. Es extremadamente importante estar seguros es extremadamente importante estar seguro de las unidades de medición de las variables. 
¿será que estoy trabajando en metros? ¿será que estoy trabajando en centímetros? ¿será que estoy trabajando en metros por segundo? ¿será que estoy trabajando en eh, en millones, en dólares en, bueno nunca, nunca haga un análisis sin saber cuáles son las unidades de medición ¿será que son puntos porcentuales? ¿será que, bueno nunca haga un análisis de una variable sin saber cuáles son las unidades, qué significan los valores, mejor dicho ¿Por qué? Porque a usted le puede dar un número. El número le da el promedio, le dio eh, 3.41. ¿Pero 3.41 qué? ¿Kilogramos? ¿Gramos? ¿Millones? Eh, ¿Miles? Eh, ¿Porcentaje? O sea, eso es yo creo que de lo más, de, uno de los mensajes más importantes que yo quiero que usted se lleve hoy es eso siempre esté seguro de qué significa la variable y siempre esté seguro de la unidad de medición de la variable cómo registró el valor la persona ¿por qué? Eh, a la hora de hacer los análisis siempre tenga presente eso porque puede que el conjunto de datos esté expresado en kilogramos pero las preguntas que queramos responder acerca de nuestros objetivos estén dadas en gramos entonces eh, usted tiene que ser muy consciente de qué unidades está trabajando para responder las preguntas adecuadamente y lo que, va, y lo que puede ocurrir, y ya después de haber hecho este comentario, eh, estoy seguro que no le va a pasar a nadie, es que me digan, uy Juan Camilo, pero yo hice todo perfecto, pero, pero yo digo, pero respondió mal la pregunta porque eh, usted me dijo que no tocaba hacer la intervención pues ¿por qué? porque si miró mal las unidades de medición y tocaba hacer una intervención siempre que eh, el, el valor promedio de la variable fuera menor a un kilogramo pero esa persona no se dio cuenta y estaba trabajando era en gramos entonces a pesar de que haya hecho todos los cálculos bien pues si tomó mal la decisión al final pues ¿qué, qué logró? es un ejemplo típico es un ejemplo típico de cómo de, de no saber bien qué significan los números y eh, no entender bien las variables bueno, vamos a tomarnos cinco minuticos de break, eh, entonces, y para finalizar la clase, para estirar las piernas, para comer algo, y ya nos vemos. Arranco a las eh, 10 y 13 en punto, 10 y 13 en punto arranco, ya nos vemos. Muy bien, bienvenidos de vuelta. Entonces, vamos a eh, finalizar esta sesión eh, hablando un poco de eh, aspectos fundamentales acerca de la medición. Eh, bueno, ya hemos hecho la clasificación de eh, las variables cualitativas o cuantitativas a su vez las variables cuantitativas las vamos a dejar como discretas o como continuas hemos hecho la aclaración enorme fundamental de eh, acerca de las unidades de medición y del significado de las variables nunca hacer un análisis sin estar seguro de cuáles son las unidades de medición con las que estoy trabajando eh, Ah, y, a, y se me escapaba. Esto igual lo vamos a ir haciendo, lo vamos a ir haciendo eh, durante casi que todo el semestre y es la forma en que um, usualmente nos vamos a encontrar la, los datos en, en este curso. Y es, eh, hoy en día cuando uno trabaja con datos hay varias formas en que uno se encuentra la información. Eh, um, la más digamos la más la, la más común y la más conveniente con propósitos técnicos es lo que se llama una base de datos estructurada una base de datos estructurada no es más que una matriz de datos entonces lo que usualmente va a ocurrir permítame hago aquí un pequeño esquema en el tablero eh, um, Hoy estamos a um, eh, 24. Permítame un segundo. Eh, um, ok. Permítame un segundo. Aquí tomo la fecha. Entonces hoy estamos a febrero. 
eh, uh, 24. Entonces, cuando yo hago referencia a... Si alguien tiene problemas viendo, déjenmelo saber, por favor. Cuando yo hago referencia a eh, matrices de datos... Eh, usualmente la, lo que vamos a ver durante el curso son bases de datos con la siguiente estructura. Son bases de datos donde nosotros en las, en la, en las columnas de la matriz, donde en las columnas vamos a tener las variables. ¿Listo? Eh, las variables, el número de variables, usualmente nosotros lo vamos a representar con la letra P, P minúscula. A veces también utilizo yo la letra K. Eh, por lo general utilizo más la letra P. El número de variables lo vamos a representar con la letra P. Es más, permítame... Eh, lo escribo aquí explícitamente para no tener problemas después. Entonces... P para nosotros va a representar el número de variables, el número de columnas, el número de características de los individuos que eh, estamos estudiando. Y las filas para nosotros en adelante eh, van a ser los individuos. Entonces, eh, um, los individuos, pues el número de individuos eh, lo vamos a representar usualmente con la letra N minúscula porque la mayoría de las veces vamos a trabajar con muestras, ¿no? Entonces, eh, número de individuos. Entonces, usualmente, eh, como vamos a trabajar con, muestra, el, con muestras, el número de filas de la matriz lo vamos a representar con la letra N minúscula. Si fuera una población sería N mayúscula, punto. Eh, esos individuos a veces se le llaman también registros, ¿listo? Los registros de la base de datos. Eh, ¿Qué más les digo? Entonces, eh, lo que va a pasar eh, muy seguramente de la, semana, eh, de la semana entrante en adelante es que las bases de datos van a estar constituidas por una matriz con esa forma, ¿no? Entonces, usted va a obtener como un un archivo de texto usualmente, puede ser un archivo de Excel, puede ser un, usualmente va a ser un archivo de texto plano, ¿no? Eh, o un archivo eh, con formato CSV, CSV, eh, que es un archivo de texto cuyos valores están separados por comas o puntos y comas. Entonces, eh, en este tipo de, de bases de datos, en este tipo de matriz de datos, lo que va a ocurrir es que usted aquí en las filas va a tener las, los individuos, individuo 1, individuo 2, 3, bueno, 4, etcétera, 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 individuo n. Y aquí en las columnas va a tener eh, las variables, variable 1, variable 2, variable 3, etcétera, 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 variable p. Y claro, lo, lo bonito de tener, la organ la, de tener este formato, es que, eh, por ejemplo, si usted está trabajando con el eh, individuo I, te, permítame, aquí le, le hago un espacio a esto. Por ejemplo, si usted está trabajando con el individuo I, voy a cambiar aquí de color. Con el individuo I, que puede ser el individuo 10, el individuo 5, el individuo 3, el que usted quiera. A lo largo de toda la fila, a lo largo de toda la fila, usted va a tener toda la información acerca de ese individuo. Entonces usted va a tener eh, toda la información acerca del individuo ahí en la fila. Pero si usted se concentra en la columna, por ejemplo, en la columna 3, en la columna J, digamos, pongámosle aquí un poquito más de estructura a esto. Uh, por ejemplo, diga usted aquí la columna J, que puede ser la columna 2, la columna 7, la, bueno, la que sea. A lo largo, uf, esto me quedó muy torcido. A lo largo de toda esta columna, usted va a tener la información de la variable a través de todos los individuos, ¿no? Listo. Entonces, una cosa es concentrarse en la información de una fila que hace referencia a todas las variables respecto a un mismo individuo. 
y otra cosa es concentrarse en una columna que es obtener toda la información de, de una sola variable a través de todos los individuos. Por lo general, nosotros vamos a trabajar con bases de datos con esta forma y estas bases de datos usualmente eh, las vamos a encontrar en diferentes formatos. Usualmente pueden ser eh, archivos de texto plano TXT, eh, pueden ser archivos de eh, um, CSV, que los abre Excel usualmente, o, o archivos de Excel, eh, que pueden ser de formato XLSX, eh, por ejemplo. Eh, um, yo creo que estos son los, como los más comunes con los que vamos a trabajar. Eh, y estos tipos, estos, estas bases de datos, estas matrices de información, son las que nosotros vamos a incorporar en el sistema, en, en R, por ejemplo, o si usted quiere trabajar en Excel, en Excel, eh, o en Python, o lo que sea. Eh, son con las que vamos a, a, a moldear nuestros análisis son las con las que vamos a, a jugar para obtener nuestros resultados, pues sean cuales sean de carácter descriptivo o de carácter eh, inferencial. Eh, pero bueno, por ahora simplemente eh, les voy a dejar como la estructura de, de, de cómo es la base de datos. Ya en clases siguientes, pues vamos a, a jugar más directamente con, con una base, con bases de datos, pues ya tangibles, ¿no? Listo. Eh, y bueno, aquí eh, hago como una exhortación acerca de mmm, varios tipos de variables. Entonces, eh, usted tiene, por ejemplo, el número de hijos, que ya sabíamos que, éramos, que era cuantitativa, discreta. Tiene el salario, por ejemplo, en millones. Mire, en millones. O sea, ahí están las unidades de medición. Eh, que es una variable cuantitativa continua. Tiene usted cosas como la edad en años cumplidos. Eh, um, tiene cosas como eh, el peso, la estatura como variables cuantitativas tiene uh, la edad en años cumplidos sería discreta ¿no? tiene usted cosas como eh, el, el género, la raza, la afiliación política, la nacionalidad como variables cualitativas, entonces ejemplos infinitos ¿no? ejemplos infinitos la clasificación es muy muy importante porque dependiendo de su clasificación el tipo de análisis se aplica muy bien, eh, vamos a gastar otro, un, otro poquito de tiempo viendo, reflexionando un poco cómo se miden las variables. La escala de medición de una variable es fundamental por varios motivos. El primero, porque si yo no estoy seguro de ¿Cómo estuvo medida la variable? Si no, no estoy seguro de cuál es la escala de medición, no las unidades, pila, la escala de medición, ya vamos a, ya vamos a, a hacer referencia a qué es eso. Eh, si yo no estoy consciente de cuál es la escala de medición y las unidades de medición de una variable, pues no voy a poder entender la característica completamente. Eh, in, Obviamente, si no entiendo la característica que estoy analizando, pues no voy a poder eh, interpretar bien los resultados y no voy a poder tomar una decisión óptima. Entonces, eh, claramente, la, la medición, pues hago referencia a este término, pues porque es, es muy común y lo usamos todo el tiempo, pero pues vamos a, a precisarlo. Cuando hablemos de medición, es porque estamos asignando unos valores, sea cualitativos o cuantitativos, eh, a los atributos de los individuos que estamos estudiando. Entonces, la medición es ese proceso de asignar los valores. Muy bien. En, en la concepción que nosotros siempre utilizamos de qué es medir. Ahora, la escala de medición es aquel esquema, es aquel eh, formato con el que nosotros asignamos esos valores. Entonces, eh, esa, esa, ese formato, ese esquema, es fundamental tenerlo en cuenta para nosotros poder entender bien cómo funciona la variable. Eh, ¿Por qué? Pues porque si no, no voy a entender qué voy a hacer. Y es más, el tipo de análisis que le vaya a aplicar a la variable 
eh, sería equivocado si yo no entiendo bien ese esquema. Entonces, vamos a, a, a ver los cuatro esquemas que se utilizan eh, normalmente cuando nosotros hacemos análisis de datos. El primero es eh, la escala nominal. Muy bien. Cuando nosotros estamos trabajando en una escala nominal, es porque estamos clasificando, aquí el objetivo únicamente es clasificar, estamos clasificando los individuos respecto a las categorías del atributo. Y el objetivo es únicamente eh, clasificar. Punto. No más. No más que clasificar. Eh, por ejemplo, eh, el sexo es un, eh, un eh, claro eh, ejemplo de una variable medida en escala nominal. ¿Por qué? Porque yo simplemente digo o oh, eh, es femenino o masculino. Punto. No más. A estos individuos los clasifico como masculino, a estos individuos los clasifico como eh, femenino. Listo. Eh, el color, como mencionaba antes ahorita, ah, es un, es un eh, claro ejemplo de una escala medida en escala, una variable medida en escala nominal. ¿Por qué? Porque yo clasifico los individuos, los objetos, de acuerdo al color eh, predominante. Entonces, eh, a estos los, de, los meto en el grupo del color 1, a estos del color 2, a estos del color 3, eh, etc. Filiación política. Bueno, ya usted sabe cuál es el, el, el patrón. Ahora, en la escala nominal, en la escala nominal, además de la clasificación, entonces mire que aquí hay un anidamiento de alguna manera, además de la clasificación, hay un ordenamiento de las categorías, hay un ordenamiento natural de las categorías del atributo. Entonces, eh, si usted se da cuenta, sexo, por ejemplo, eh, masculino, femenino, pues no hay ninguna razón, no hay un orden natural en esos dos atributos, en esas dos categorías, perdón. Color, no hay ningún ordenamiento natural eh, en el color. Eh, filiación política, no hay ningún ordenamiento natural para decir que una filiación política esté primero que otra o algo así, no. Tipo de material, lo mismo. Entonces, en la escala ordinal, además de haber una clasificación, además de haber una clasificación, hay un ordenamiento. Eh, ejemplo típico, el nivel educativo. Ah, claro, tenemos eh, nivel educativo. Entonces, tenemos... Eh, uh, tenemos eh, primaria, tenemos secundaria, tenemos pregrado y tenemos posgrado. Entonces, además de clasificar los individuos en función de su nivel educativo, ya sea como en primaria, eh, secundaria, pregrado y posgrado, que tenemos cuatro categorías, además de hacer esa clasificación, eh, las, los atributos de la variable, eh, admiten un ordenamiento natural, un ordenamiento que es propio de los atributos. Claro, alguien que está en primaria tiene menos estudio que alguien que está en, en secundaria. Y ese que está en secundaria tiene menos estudio que el que está en eh, pregrado. Y ese a su vez que los de posgrado. O sea que fíjese que hay un ordenamiento de menor a mayor o de mayor a menor, eso es lo de menos. Hay un ordenamiento natural eh, en, los orden, en, el, en, el, en, en, en los atributos con los que uno está trabajando. Mm, eh, um, y así hay infinidad de variables. Por ejemplo, aquí hay otra, la clasificación del pH como, ah, bueno, entonces, eh, a pesar de que el, el pH se puede medir en una escala continua, eh, puede que para los efectos de un estudio en particular simplemente necesitamos clasificarlo como ácido, neutro y básico. Ah, bueno, entonces ahí mire que hay tres categorías cualitativamente diferentes, pero además hay un ordenamiento natural de menor a mayor o de mayor a menor, o de mayor a menor, eso es lo de menos, en los niveles de la categoría. Entonces, en la escala ordinal, en la escala ordinal, además de poder hacer una clasificación, también hay un orden. ¿Listo? Ahora, ese ordenamiento que se hace es un ordenamiento muy grueso, es un ordenamiento muy, digamos, eh, superficial. ¿Por qué? Porque eh, considera el nivel educativo, por ejemplo. 
si yo le digo a alguien, vea, esta persona tiene eh, pregrado, eh, perdón, esta persona tiene secundaria y esta persona está en el, está en el, en el nivel de posgrado, será solamente con esa información, solamente con esos valores. ¿Será posible establecer una distancia entre esos atributos, entre esos dos individuos? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque alguien que se ha clasificado como secundaria, por ejemplo, ese nivel de secundaria pudo haber sido, por ejemplo, hasta séptimo, por ejemplo, octavo, octavo grado. Mientras que alguien que esté en posgrado puede haber tenido encima eh, especialización puede haber tenido encima maestría y doctorado. O sea que la distancia en años de educación, por ejemplo, no es cuantificable, no es observable en una escala ordinal. Por eso es que se tiene la siguiente escala de medición, que es la escala de medición por intervalo. La escala de medición por intervalo es una escala de medición que encapsula las anteriores. Entonces, además de poder clasificar, además de poder ordenar, hay un, hay un, eh, um, hay una distancia bien definida entre los valores de la variable, cosa que, cosa que, eh, um, no es posible hacer si estoy en una escala ordinal. Aquí eh, Leonardo hace un comentario. Eh, Leonardo dice, pero por ejemplo con el pH sí se puede hacer eso, ¿no? Eh, porque si el pH está más cerca del de valor cero, es decir, neutro. Ah, bueno, pilas. Eh, hice la aclaración de eh, el pH únicamente medido en esa categoría, ¿no? En, esa, en esas tres categorías. Claro, si yo estoy utilizando un instrumento de medición eh, para medirlo en una escala continua, pues ahí sí se podría como eh, hacer eh, lo que dice Leonardo. Eh, lo cual me parece fabuloso que lo haya hecho, porque eso quiere decir entonces que hay un proceso de, de entender la variable. Ese proceso que acaba de hacer Leonardo es muy chévere porque quiere decir que entonces uno está reflexionando sobre cuál es la variable, cómo la estamos midiendo. Y va muy ligado al comentario que dice de nunca hago un análisis de una variable sin saber qué significa, cómo se midió, etcétera, etcétera. Entonces, excelente comentario. Eh, entonces venía diciendo que eh, en la escala por intervalo, además de poder clasificar, o sea, además de que es nominal, además de que puedo ordenar, la escala de intervalo, los valores de la escala de, de intervalo me permiten a mí establecer una distancia, una distancia, eh, eh, una distancia, digamos, cuantificable en términos absolutos, en términos eh, precisos. Me explico. Eh, si a uno le dicen, por ejemplo, registre la siguiente, eh, registre la siguiente variable y es... Eh, la posición, la posición que tuvo un empleado en terminar una tarea específica. Entonces, usted tiene un grupo de empleados y, acá, y a ese grupo de empleados los pone a ejecutar una tarea, sea la que sea, la que usted quiera, en una, en una línea de producción, en una línea de, de eh, en, en un proceso de, eh, um, ¿cómo se dice? En un proceso de... Um, consultoría, pero cuando se validan los resultados en un proceso de, ahora se me fue la palabra, de auditoría, eh, en fin, como tiene usted un grupo de empleados, los pone a hacer una tarea y mira cuál, y empieza a registrar eh, para cada individuo quién terminó primero, quién después, quién después, quién después, etcétera, etcétera. Entonces, esa variable es una variable que es la posición en que eh, terminó la tarea, es una variable ordinal, pues porque yo sé quién terminó de primero, quién de segundo, quién de tercero, quién de cuarto, etcétera, etcétera. Pero no es una variable 
de intervalo. ¿Por qué? Pues porque yo no sé el que terminó de segundo al que terminó de quinto, no sé, sé cuántas posiciones hay entre esos dos, claro, pero yo no sé si la distancia entre esos dos fue de dos horas o fue de un minuto o fue de dos días, no lo sé. Entonces, en la escala de intervalo sí es posible establecer esa diferencia. Entonces, además de clasificar, además de ordenar, es posible establecer una distancia real, una distancia absoluta entre eh, los valores de los niveles. Entonces, el ejemplo típico es la temperatura. No es el único, es la temperatura. ¿Por qué? Ah, bueno, fíjese que si yo le digo, ¿cuál es la diferencia entre 5 y 10 grados centígrados? Pues usted me dice, pues fácil, 5 grados. Ah, pero entonces, ¿cuál es la distancia entre... Eh, 80 y 85 grados. Ah, pues siguen siendo 5 grados. O sea que entre dos valores de la variable, entre dos individuos clasificados con la misma temperatura, la distancia que se puede establecer entre cualquier intervalo, cualquier rango es real. No, no es, no es, se puede cuantificar. No es como en el ejemplo de la posición que uno no sabe qué tan lejos están o el del nivel académico, que qué tan lejos están, o el del pH clasificado como eh, ácido neutro y básico, cómo se están. Entonces, la escala de intervalo es más refinada, es, una, es, una, es un refinamiento mucho más fuerte, en el que además de la clasificación y el ordenamiento, tenemos los intervalos que me admiten a mí trabajar con las diferencias. Una característica fundamental de esa escala es que no tiene un cero absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que ese cero es un valor relativo. Es decir, ese cero no implica ausencia del atributo. El cero en la escala de intervalo no implica que no hay atributo. Claro, cero grados centígrados no quiere decir que no haya temperatura. Sí la hay. Claro, si usted cambia de... Eh, si usted cambia de centígrados a eh, Fahrenheit, por ejemplo, o a Kelvin, pues ya lo que corresponde a una temperatura de cero grados eh, va, a a, no, va, a va a corresponder exactamente a la misma sensación de temperatura, pero eh, se le asigna otro número diferente. Eh, entonces, lo importante es que tenemos distancias entre dos valores de la variable, entre dos individuos con eh, valores específicos de temperatura, sé que tan lejos están en una escala real, en un, cuantificados por eh, números que significan lo mismo, ya sea que sea entre 5 y 10 o entre eh, 20 y 25. Pero la característica de esta escala es que el cero es relativo. El cero no implica ausencia del atributo. El cero no quiere decir que no hay temperatura. ¿Por qué? Porque yo precisamente puedo cambiar de escala y ya a diferencia de la escala de razón. La escala de razón admite todas las anteriores, se puede clasificar, se puede ordenar, hay distancias, pero hay algo más que distancias. El cero es un cero absoluto. Además de establecer distancias, el valor del cero indica ausencia del atributo. El cero tiene una connotación de ausencia real. En la escala de razón, además de, tener todas las, además de tener las propiedades de clasificación, de ordenamiento, de distancia, tengo una sensación real del cero. Y por lo tanto de las demás cantidades, ¿no? Entonces, el cero indica ausencia real del atributo. Ejemplo típico del peso, ¿no? Entonces, si algo pesara cero, pues quiere decir que no tiene peso. Si alguien, por ejemplo, otro ejemplo típico, los ingresos. El ingreso. Ah, bueno, si alguien tiene ingreso cero, es porque no tiene ingreso. Ausencia real del atributo. Espero que usted vea difer la diferencia, eh, espero que usted vea la diferencia con eh, la escala de intervalo, ¿no? Con la temperatura, por ejemplo. Aquí Juliana hace una, una un ejemplo importante, chévere. Dice, el tiempo ¿En qué escala estaría? Bueno, depende, depende, Juliana. 
eh, a ver, tenemos el siguiente ejemplo. Tiempo, este, sí, perfecto. Tiempo que se demora eh, un empleado en ejecutar una tarea o tiempo eh, que se demora un empleado, eh, un tiempo que tarda una eh, que se tarda en dar una reacción química o tiempo que se tarda en algo. Ese tiempo, entonces aquí, aquí tenemos que hacer varias distinciones. Bueno, primero, eh, um, ¿en qué escala estamos? No? Entonces, tiempo en minutos, tiempo en horas, tiempo en eh, segundos, tiempo en, bueno. Entonces, entre más fina sea la, la, la unidad de, de medida, pues, entonces la variable ad, primero adquiere una connotación continua, ¿no? Eh, en horas, si uno le dice en horas cumplidas, ah, bueno, ese ya es otro asunto, ¿no? Si uno le dice en minutos cumplidos, ya ese es otro asunto. Si uno le dice eh, como, como la edad, ¿no? En, en años cumplidos, pues porque, claro, alguien me puede decir, eh, no, yo tengo 15 años, 4 meses, 3 días, 2 horas, 1 segundo, bueno, claro, eso ya admite una escala continua, pero si yo estoy en... Eh, um, valores cumplidos, pues ya primero sería una escala discreta. Entonces, primero por ahí. Segundo, pensemos en, en el tiempo que se tarda en. Tiempo que tarda algo en. Eh, lo que tú quieras, ejecutar una tarea, ver una reacción, eh, bueno, lo que sea. Ese tiempo, más allá de si es en unidades cumplidas o no, fíjense que el cero es absoluto o relativo. Si algo tardara cero, ¿indica ausencia del atributo o no? Entonces, no importa, no importa si usted está midiéndolo en segundos o está usted midiéndolo en horas o en días o lo que sea. El tiempo eh, yo lo clasificaría como una variable de razón, de razón. ¿Por qué? Porque el cero indica que eh, hay una ausencia en eh, el atributo que yo estoy mirando, que es lo que se tarda en, por ejemplo. Ahora, dependiendo de, dependiendo de si es en unidades cumplidas, en horas cumplidas, en días cumplidos o lo que sea, pues ahí ya lo clasificaría yo como discreto o como continuo, ¿no? Eh, excelente ejemplo, excelente ejemplo. Y de hecho, ese es uno del taller, ya te adelantaste ahí un segundo. Bueno, entonces, ¿hoy qué hicimos? Hoy, eh, arrancamos con eh, los detalles acerca de un proceso de investigación. Hicimos varios comentarios acerca de eh, los aspectos más importantes de cada una de las etapas y los puntos clave a la hora de hacerlo. E investigación entendida no solamente en un contexto experimental, sino en cualquier, en cualquier contexto donde yo quiera aprender acerca de algo del mundo. Eh, hicimos nuevamente la clasificación de los estudios en un, los procesos de investigación, ya sea en términos descriptivos o analíticos, enmarcados nuevamente dentro de nuestra diferenciación de la estadística como descriptiva o inferencial, e hicimos todo un tratamiento de las variables eh, en términos de su clasificación y su medición. Eh, las variables las vamos a clasificar como cuáles o cuantis, eh, dependiendo de sus categorías y de sus, y de sus atributos y a su vez las cuantitativas como discretas o continuas. Hablamos un poco de cómo van a estar conformadas las bases de datos eh, desde la próxima semana cuando empecemos a hacer algunas implementaciones computacionales más, eh, más concretas e hicimos toda una reflexión de cómo se mide. Ahora, eh, un detalle importante pues creo que creo que es claro pero es implícito pero pues lo digo en voz alta y es la escala nominal y ordinal está asociada con variables cuali o cuanti. Y la escala de intervalo y de razón con cuál. Entonces, la escala nominal y la escala ordinal están asociadas con variables cualitativas y la escala de intervalo y de razón con variables cuantitativas. Y hay un proceso de anidamiento, ¿no? ¿Toda ordinal es nominal o toda nominal es ordinal? Ah, bueno, toda ordinal es nominal. ¿Toda de intervalo es nominal o toda nominal es de intervalo? Ah, bueno, toda, eh, de, in, toda de intervalo es nominal. 
pero al revés no, ¿no? Esto es como cuando uno le dicen todo bogotano es colombiano o todo colombiano es bogotano. Lo mismo, ¿no? Como que las categorías se heredan eh, ascendentemente, pues. Y eh, hicimos una regla, un acuerdo entre nosotros muy importante y es siempre póngale cuidado a las unidades de medición, al significado de la variable y a la escala de medición. Dependiendo de cómo usted mida, de cuál sea la escala, los tipos de análisis cambian. Nunca, por ejemplo, le calcule un promedio a un, en una escala nominal, ¿no? ¿De qué sirve eso? Ah, Juan Camilo, pero vea que aquí eh, masculino es uno y mujer es dos, femenino es dos. Entonces, mire que yo puedo hacer el promedio. Pues sí, pero pues en una escala nominal donde únicamente tengo atributos, donde no existen distancias, yo no puedo calcular promedios. Es un ejemplo extremo, ¿no? Listo. Eh, entonces, eh, eso concluye como nuestra introducción a los conceptos fundamentales de estadística. La próxima clase vamos a arrancar con eh, algunas herramientas de estadística eh, descriptiva. En particular, vamos a empezar a trabajar con procesos tabulares. Eh, la próxima clase ya, ya empezamos a arrancar a trabajar con el software. Así que si usted lo quiere tener instalado para ir digamos, de alguna manera, trabajando conmigo y demás, está bien, eh, sería perfecto. Entonces, nada, eso es todo por hoy. Eh, muchas gracias.